Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 141. Thưa quý vị, vào dịp nghỉ lễ, tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia có xu hướng gia tăng, gây mất an toàn giao thông. Để phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phản ánh của nhóm phóng viên 141 sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Và trước hết sẽ là những tin tức về an ninh trật tự chúng tôi vừa cập nhật. Sau một thời gian dài tụ tập bão đêm, ngôn từ mà nhiều dân chơi là giới trẻ áp cho việc tụ tập từng đoàn xe, điều khiển xe phóng nhanh lạng lách đánh võng, vắng bóng tại Hà Nội. Bởi lực lượng công an liên tục ra quân, truy quét, xử lý mạnh tay, thì thời gian gần đây tình trạng này đang có xu hướng tái diễn, đặc biệt là tại khu vực các quận nội thành Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên 141 vào thời điểm hơn 22 giờ đêm 27 tháng 4, Màn đêm, chốc lại bị xé toang bởi tiếng rú gà ầm ĩ của các yên hùng xa lộ. Những nhóm thanh thiếu niên từ 8 đến 15 người liên tục chạy xe máy với tốc độ cao, lao vun vút trên đường phố từ hướng Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, vòng qua quảng trường cách mạng tháng 8, như để trình diễn cho mọi người xem. Thì thoảng, có những đối tượng bốc đầu xe thể hiện trong tiếng ho reo của những kẻ khác đi cùng, nhưng lại tạo nên sự sợ hãi của người đi đường. Điều đáng nói trong số các đối tượng có cả nam và nữ. Trước đó ngày 18 tháng 4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1984, trú tại Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tài xế ô tô Drip trước nhà hát lớn Hà Nội để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng. Hành vi vi phạm được Thắng thực hiện liên tục, bất chấp nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông nếu không làm chủ được tay lái, bởi lúc này trên đường đang có đông người dân cũng như phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 4, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, đơn vị đã vừa phát hiện và lập biên bản xử lý tới 4 trường hợp xe khách có hành vi trở quá số người quy định. Trước đó khoảng 19 giờ 55 phút ngày 27 tháng 4, tổ công tác của đơn vị tuần tra kiểm soát tại đường gom Đại lộ Thăng Long phát hiện xe khách dừng nằm biển kiểm soát 15P 04477 chạy tuyến Điện Biên Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, trở quá số người quy định nên đã yêu cầu lái xe xuống làm việc. Qua kiểm tra cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở vượt quá 30 người so với quy định. Đáng chú ý thời điểm kiểm tra, những hành khách lên sau được bố trí nằm và ngồi la liệt trên sàn bên cạnh hai dãy rừng nằm. Lái xe Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1978, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thừa nhận do thấy nhiều hành khách có nhu cầu lại hám lợi nên bất chấp các quy định cũng như nguy hiểm tính mạng của người tham gia giao thông đã cố tình chở vượt 30 người như ghi nhận. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với số hành khách trên xe, tổ công tác cũng đón xe, đảm bảo đúng lộ trình an toàn cho bà con về quê thuận lợi. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán hàng cấm. Đó là đối tượng Nguyễn Việt Dũng, sinh năm 1969, trú tại quận Hoàng Mai. Cụ thể, vào ngày 21 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang đối với Nguyễn Việt Dũng khi đối tượng này đang vận chuyển hai thùng các tông chứa hơn 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài. Sau khi kiểm tra, Dũng không xuất trình được hóa đơn chứng minh số hàng hóa trên. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều loại thuốc lá nhập lậu, trong đó có nhiều nhãn hiệu như Ryzen, Camel và hơn 36 kg xì gà. Giá trị ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Hiện công an thành phố Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện công tác và mở rộng vụ án. Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí dạo phố rồi đe dọa và tấn công người đi đường tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Mới đây, Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ và khởi tố nhóm gần 20 đối tượng đều có tuổi đời từ 16 tới 18 liên quan tới hành vi này. Và đáng nói dù tuổi đời còn khá trẻ như vậy, nhưng các đối tượng lại khá liều lĩnh và sẵn sàng thực hiện các hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Giao bầu Kết hợp với những tuyếp sắt dài tới 3 mét, đây là một phần các tang vật mà nhóm thanh niên trẻ tuổi này đã dùng để dọa nạt, vây bắt và chạy đánh ba người đi đường đêm 21 tháng 4 vừa qua trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Hậu quả, cả ba nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng nhiều vị trí trên cơ thể bị dao cứa, thậm chí có người bị đứt gần bốn ngón tay. Đến thời điểm bây giờ thì cháu rất đối hận về hành vi của mình. Hành vi của cháu là sai trái, là trái với pháp luật, là không được pháp luật cho phép làm, là bố mẹ làm như thế bố mẹ mình sẽ buồn. Đây là một trong hai vị trí mà nhóm đối tượng đã thực hiện các hành vi tấn công người đi đường. Theo công an huyện Thanh Oai, tính chất và hành vi của nhóm thanh niên này rất liều lĩnh, 
Bởi ngoài các trường hợp có mâu thuẫn và chạm với bất kỳ ai trong hội từ trước, thì ngay cả người đi đường cũng có thể lập tức thành nạn nhân bị tấn công. Trên các tuyến đường các đối tượng là liên tục có cái hành vi lạng lách, lạng lách, gây rối và đe dọa người đi đường. Các đối tượng chỉ thấy các đối thanh niên khác tham gia di chuyển giao thông mà thấy không không vừa ý các đối tượng cho rằng đó là cái sự khiêu khích. Các đối tượng sẵn sàng đánh gây thương tích cho người ta mà không có lý do chính đáng. Đó là sự manh động của đối tượng. Hàng loạt phương tiện hỗ trợ gây án đã bị tạm giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an huyện Thanh Ngoài xác định có khoảng 20 đối tượng liên quan đến vụ việc. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, chờ giám định thương tích của các nạn nhân để tiếp tục khởi tố các đối tượng về tội danh cố ý gây thương tích. Thưa quý vị, nhận định dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài, người dân sẽ có nhiều nhu cầu vui chơi giải trí. Kéo theo đó là vi phạm liên quan đến nồng độ cồn sẽ có những diễn biến phức tạp. Quản lý địa bàn quận Hoàn Kiếm, trung tâm thành phố, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp kiểm tra xử lý nghiêm lái xe, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia. Và việc làm này sẽ được duy trì liên tục trong suốt kỳ nghỉ lễ. Ghi nhận của phóng viên bản tin 141. Nghĩ là ngày nghỉ, người đàn ông này chủ quan đã uống một lon bia tại nhà trong cuộc vui với người thân. Kết quả, khi tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 kiểm tra bằng máy đo, anh đã vi phạm có nồng độ cồn trong hơi thở, chưa vượt quá 0,25mg trên một lít khí thở, tương ứng với mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, tức giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng và tạm giữ phương tiện. Em cũng có biết nhưng mà có biết em uống một chút chút thôi mà, bởi vì bình thường em không uống, bởi vì khi em đi làm em không uống, nhưng mà hôm nay em gọi là sinh nhật thì ok, em uống một xíu xíu thế thôi. Nếu hôm nay thì em, em mình, vâng, việc vâng. mình bị xử phạt thì anh cảm thấy như thế nào? Thì, thì em cũng đồng ý là em có lỗi thì thôi em phải chấp nhận là em biết là sao. Đặc thù là quận trung tâm thường xuyên diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí thu hút rất đông người dân từ khắp nơi đổ về. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp nghỉ lễ, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được đơn vị đẩy cao hơn một mức. Trong các công tác tối ngày hôm nay, thì chúng tôi đã xử lý 6 trường hợp. Đa số những trường hợp đều viện dẫn lý do là liên hoan trước kỳ nghỉ lễ, chia tay và nhà có việc. thì Những cái trường hợp đó thì chúng tôi vào... Ngoài việc kiên quyết đấu tranh xử lý thì chúng tôi cũng tuyên truyền nâng cao ý thức của người, của người tham gia giao thông để cho mọi người hiểu là khi mà đã uống rượu bia là không lái xe và khi mình tham gia giao thông mà trong nơi thở độ cồn thì sẽ gây ra nguy hiểm cho mình, cho mọi người tham gia giao thông và nhất là gia đình mình ngồi sau tay lái của mình. Thống kê từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt thanh tiền gần 8,2 tỷ đồng. Việc xử phạt quyết liệt của lực lượng chức năng bước đầu đã giúp lái xe dần thay đổi nhận thức và hành vi. Tuy nhiên với tinh thần phòng còn hơn chống, công tác kiểm soát nồng độ cồn vẫn sẽ được duy trì thường xuyên liên tục. Đội cảnh sát giao thông số 1 đã xây dựng phương án bố trí cả lực lượng tại chỗ và lực lượng uh, tuần tra lưu động trên đường phát hiện những biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia là dừng kiểm tra và dùng và cho đo tổng độ nồng độ cồn tại chỗ. Những thiệt hại về người và tài sản từ tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia gây ra là không thể đong đếm được. Do vậy, việc quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ được Công an thành phố duy trì trong suốt cả năm với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi một thói quen cố hữu, không lái xe khi đã uống rượu bia. Bản tin 141 hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.